ശ്രീലങ്കൻ മോഡലിൽ ചാവേർ സ്ഫോടനത്തിന് തലയോലപ്പറമ്പിലെ വ്യാപാരി പരിശീലനം നടത്തുന്നു എന്ന സന്ദേശത്തിൽ പോലീസ് പൊക്കിയത് വസ്ത്ര വ്യാപാരിയെ മൊബൈൽ ഫോണുകളും കോൾ റെക്കോർഡുകളും വിശദമായി പരിശോധിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ സന്ദേശം വ്യാജമാണെന്ന് വ്യക്തമായി കൊലപാതക കേസിൽ പ്രതിയാണെങ്കിലും പത്ത് വർഷത്തോളമായി കേസിൽ പെടാത്തത് വ്യാപാരിക്ക് തുണയായി ഇന്റർനെറ്റ് കോൾ വഴി വ്യാജ സന്ദേശം നൽകിയത് ശത്രുക്കൾ ആരെങ്കിലുമായിരിക്കാമെന്നാണ് നിഗമനം അജ്ഞാതിന്റെ ഇന്റർനെറ്റ് കോളിലെ സൂചന ചാവേർ സ്ഫോടനത്തിന് വ്യാപാരി പരിശീലനം നടത്തുന്നു എന്നായിരുന്നു ഉടൻ വസ്ത്ര വ്യാപാരിയെ പൊക്കി പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്തെങ്കിലും തുമ്പൊന്നും ലഭിച്ചിരുന്നില്ല കൊലപാതക കേസിൽ പ്രതിയായിരുന്നു അയാൾ എന്നാൽ പത്ത് വർഷത്തോളമായി കേസുകളിലൊന്നും പെടാത്തത് വ്യാപാരിക്ക് തുണയാവുകയായിരുന്നു സംഭവത്തിൽ വില്ലൻ ഇന്റർനെറ്റ് കോൾ ചെയ്ത ആളെന്ന് പോലീസ് സംശയിക്കുന്നു അന്വേഷണം ഊർജിതമായി നടക്കുന്നു തലയോലപ്പറമ്പിലെ വസ്ത്രവ്യാപാരിയായ ഷുക്കൂറിനെയാണ് ബോംബ് സ്ഫോടനം നടത്താൻ തയ്യാറെടുക്കുന്നതായുള്ള വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തലയോലപ്പറമ്പ് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് ചോദ്യം ചെയ്ത ശേഷം വിട്ടയച്ചത് ശ്രീലങ്കൻ മാതൃകയിൽ സ്ഫോടനം നടത്തി ജനങ്ങളെ കൊന്നൊടുക്കാൻ ഷുക്കൂർ പരിശീലനം നടത്തുന്നതായുള്ള ഫോൺ സന്ദേശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഇന്റലിജൻസ് വിഭാഗം നൽകിയ വിവരങ്ങൾ പ്രകാരമാണ് തലയോലപ്പറമ്പ് പോലീസ് ഇയാളെ വീട്ടിൽ നിന്നും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത് മൂന്ന് മണിക്കൂറോളം സ്റ്റേഷനിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ മാറി മാറി ചോദ്യം ചെയ്തെങ്കിലും ഇയാളിൽ നിന്നും സംശയിക്കത്തക്ക ഒരു വിവരവും ലഭിച്ചില്ല എന്നാണ് സൂചന ഇയാളുടെ മൊബൈൽ ഫോണിലെ കോൾ രേഖകളും സ്റ്റോറേജിലുള്ള വിവരങ്ങളും വിശദമായി പോലീസ് പരിശോധിച്ചു ഇതിന് പുറമെ വീട്ടിലും വിശദമായ പരിശോധന നടത്തുകയുണ്ടായി ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ശേഷം വിട്ടയച്ച ഇയാൾ ഇപ്പോഴും പോലീസ് നിരീക്ഷണത്തിൽ തന്നെയാണ് പത്ത് വർഷം മുൻപുണ്ടായ കൊലക്കേസിൽ ഇയാൾ പ്രതിയായിരുന്നുവെന്ന് തെളിവെടുപ്പിൽ പോലീസിന് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതല്ലാതെ ഇയാളുടെ പേരിൽ മറ്റു കേസുകളൊന്നും നിലനിൽക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് പോലീസിൽ നിന്നും ലഭിച്ച വിവരം വർഷങ്ങളായി തലയോലപ്പറമ്പിൽ വസ്ത്രവ്യാപാരവുമായി കഴിയുന്ന ഷുക്കൂറിനെ കുറിച്ച് വ്യാപാരികളിൽ നിന്നും നാട്ടുകാരിൽ നിന്നും പോലീസ് വിവരശേഖരണം നടത്തിയെങ്കിലും സംശയിക്കത്തക്കതായി ഒന്നും ലഭിച്ചില്ല എന്നാണ് വിവരം ഷുക്കൂർ ശ്രീലങ്കൻ മാതൃകയിൽ സ്ഫോടനം നടത്താൻ പരിശീലനം നടത്തുന്നു എന്നായിരുന്നു സംസ്ഥാന പോലീസ് ഇന്റലിജൻസ് ആസ്ഥാനത്ത് അഞ്ചു ദിവസം മുമ്പേ എത്തിയ ഇന്റർനെറ്റ് കോളിലെ പ്രധാന സൂചന ഷുക്കൂറിന്റെ ശത്രുക്കൾ ആരെങ്കിലുമായിരിക്കാം ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതിഗതികൾ മനസ്സിലാക്കി ഇന്റലിജൻസ് ആസ്ഥാനത്തേക്ക് നെറ്റ് കോളിൽ വിവരങ്ങൾ നൽകിയതെന്ന സംശയവും പോലീസിനുണ്ട് കോളിന്റെ ഉറവിടം കണ്ടെത്താൻ പോലീസ് നടത്തിവരുന്ന നീക്കം ഇനിയും വിജയിച്ചിട്ടില്ല എന്നതാണ് ലഭ്യമാകുന്ന വിവരം സ്ഫോടനം നടത്തുമെന്നുള്ള ഫോൺ സന്ദേശം പുറത്തുവന്നതോടെ പോലീസ് ജില്ലയിൽ പരിശോധനകൾ കർശനമാക്കിയിട്ടുണ്ട് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയാണ് ആദ്യം വിവരം വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചത് ഇതേ തുടർന്ന് ഏതാനും ദിവസമായി നഗരപ്രദേശത്തെ ഒരു വിഭാഗം വ്യാപാരികളും നാട്ടുകാരും ആശങ്കയുടെ മുൾമുനയിലായിരുന്നു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മറുനാടൻ ടി